mambo vipi wapenzi watazamaji popote mlipo Karibu tena tuweze kupashana mawili matatu yale ambayo yametendeka katika taifa letu la Kenya mimi ninafahamika kama Mr Eagle Ezra Hatua za Rais William Ruto kumuondoa mamlakani Rigadi gachawa kama naibu wake kutokana na sababu za kutoa elewana kisiasa zimeweza kufanya mlima Kenya kugawanyika na kuwa pande mbili mlima ambao haujawahi gawanyika tangia rais mwanzilishi mzee Jomo Kenyatta alipo kuwa mamlakani kama rais wa taifa la Kenya. So ni pigo sana kuona mlima ambao haujawahi gawanyika yaani Central Mount Kenya kuweza kugawanyika because as we speak now the Mount Kenya is split into two parts. Ninakuomba uweze kusikiliza hii ripoti ya NTV ninarejea hatuweze kusungumza mingi tena zaidi ni kueleze sababu ambazo ziliweza kufanya William Ruto kuchochea Mount Kenya kugawanyika pande mbili because William Ruto hakukuwa anataka mlima Kenya iweze kuungana pamoja hataki kabisa kufuatia uteuzi wa Kithure Kindiki kama naibu rais mlima Kenya magharibi unaonekana kujitenga na ndugu zao wa kisiasa katika eneo la mlima Kenya mashariki lakini baraza la magavana limejipiga kifua kuwa lina uwezo wa kuziba nyufa katika eneo hilo lenye utajiri mkubwa wa kura mwanahabari wetu Margaret Kimathi na taarifa hiyo kutoka Nyeri end of one thing is usually the beginning of another bigger thing Kuondolewa kwa naibu rais Gadi Gashagwa kumezua sinto fahamu kuhusu mwelekeo wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya. Siku moja baada ya Kidhura Kendiki kuapishwa kama naibu rais wa tatu chini ya katiba ya mwaka na kumi. viongozi wa Mlima Kenya wamevunja ukimia wao kuhusu kuondolewa kwake na kuyumba kwa umoja wa Mlima Kenya. Simumeona mlima bado iko. Eh sasa mnatisika namna gani? Kiendekeziweka kati ya That means when a stem is a tree is cut it can still grow again. What has happened yesterday is not retrievable. We cannot cry over spilled milk. Lakini kila wakati tugange ajaye. Kufuatia uteuzi wa Kendiki Mlima Kenya Magharibi unaonekana kujitenga na ndugu zao wa kisiasa kutoka Mlima Kenya Mashariki lakini baraza la magavana linakiri kujipanga kuzibanyufa katika eneo hilo wakizungumza Jumamosi katika kaunti ya Nyeri katika sherehe za gavana Mutai Kahiga kupata shahada ya uzamifu PhD viongozi hao wametaka kuwepo kwa umoja kati ya ndugu hao wawili wa kisiasa and because Kenya is watching and is watching the people of the east and the west this mountain has never divided us it is just a feature we have told you tunaona nanga siku na mchana let us not have a divided region because of politics let us never come to a point where mudho minjuki cannot visit nyeri and mutai kaiga cannot visit rakanivi bkg was my classmate tuliandikwa siku moja tukafanya kazi kama madios na tumekuwa marafiki for over 30 years but whatever has happened has happened najua captain mwenyewe ndiye anarearrange team yake let us remain united Kuondolewa kwa gashagwa kumesababisha hali ya kutoridhika kwa kiasi kikubwa ambako kunaweza kuadhiri muungano wa Kenya kwanza katika eneo hilo. Hata hivyo, viongozi hao wamemtaka Rais William Ruto kutolitenga eneo hilo kiuchumi. Na ni vizuri tuambie Rais tukiwa hapa Nyeri. Your Excellency, Rigiji sasa umemuondoa katika haya mambo. Nyeri should not be uh, out of the map of the government of Kenya. Ama mnaonaje tini? Si sisi tulikuwa huko. Si bado tuko na miaka mitatu. Isi hiyo ni mali yetu. Si sisi ndio tulipiga kura. Si tukajenga serikali. Sasa tunataka tuulize. Si ni kweli hata sisi tuangaliwe. Bas, 
mdomi ukienda ukikutana na naibu rais mwambie sisi tuko hatuna maema hatuna fujo na yeye hukumu stakabali wa kisiasa wa gashagu ukiwa haujulikani baraza la magavana sasa limempigia debe gavana wa nyeri mutai kahiga kujaza pengo lililoachwa na gashagua we know for sure that kahiga is not just meant for nyeri this is material for bigger things for this country which he is already doing bwana mutai kenya needs you kenya needs you your people of nyeri are serving them very well but you are not cut out just for nyeri kubanduliwa kwa gashagwa kumeendeleza mjadala wa jinsi wa kaazi na viongozi kutoka eneo la mlima Kenya watajipanga kisiasa huku viongozi wa mkoa wakiendelea kugombea uongozi wa eneo hili umeweza kusikia wapenzi wa tazamaji kwamba as we speak right now Mount Kenya imeweza kugawanyika mara mbili kuna Mount Kenya East mahala ambapo kituri kindiki anatoka upande wa Meru yani wa Meru pale upande wa Tarakaniti Meru County pamoja na hapo na kuna Mount Kenya West mahala ambapo gachagu anatoka hawa ndugu wawili ambao wamekuwa pamoja sasa wameweza kugawanyika pande moja imeweza kuona imetolewa kwa serikali pande nyingine imeweza kusalia kwa serikali kama wewe unatupata kwa mara ya kwanza wapenzi wa tazamaji chukua sekunde yako moja mbili tatu ukapiga subscription ulike video bonyeza kengele alafu tuweze kusungumza eh, tusungumze mingi tena zaidi Please ninakuomba uweze ku like video na uweze kuishare vile vile. Wapenzi wa tazamaji. Let's start. Wacha tuweze kuanzia ni kuelezea mbona wile Ruto hakukuwa anataka Mlima Kenya iweze kuungana ikuwe kitu kimoja. Sote tunajua kwamba hapa nchini Mlima Kenya imekuwa sehemu ambayo wanasiasa wengi wanapiga kampeni na kukita kambi kwa sababu ya wingi wa kura zao. Mlima Kenya East na West wako na kura nyingi wakiwa pamoja. Na William Ruto hakukuwa anataka Mlima Kenya iweze kuungana chini ya utawala wake kwa sababu a United Mount Kenya is dangerous for him. And that is why ulipoweza kuona ki eh, Rigathi Gachagua alipokuwa anajaribu ku consolidate kuwasihi wana Mlima Kenya wakuja pamoja waunde chama William Ruto alikataa. Kwa sababu gani? A United Mount Kenya is very dangerous for William Ruto. Because watakuwa nasungumza kwa sauti moja, wakitaka barabara, wanataka barabara wakitaka uteuzi wanataka uteuzi so wile muruta kapige sabu wakasema hivi mulima ikiungana yeye hata kuwa watataka kitu diposo waweza kumpigia kura so kitu ambacho wile muruta aliweza kufanya ni kusplit kukata mulima ikei pande mbili pande moja ya rigadi gachagua na pande nyingine ya kituri kindiki lakini sasa makosa ambayo wile Ruto ameweza kuyafanya ni kwamba Mount Kenya East haina kura wa Meru hawana kura let the truth be said. Mount Kenya West ndiko na ndio iko na kura nyingi. Lakini vile vile William Ruto atatumia mchezo wa pata potea upande wa Mount Kenya West. Kwa sababu upande wa Mount Kenya West yuko na Kimani Ichungwa, yuko na Moses Kuria yuko na vibaraka wake kama vile Beti Mahina yuko na Eric Wamumbi mwenye nimeweza kuona akisomea rigadi gachawa sasa hivi jioni siku ya Ijumamosi licha kwamba gachawa aliweza kutolewa mamlakani anamsomea kabisa na gachawa ndiye aliweza kumpigia kambeni mpaka akashinda by the way so ile mruta anajua kwamba 
yuko na vibaraka wake ambao watamsaidia kuweza kupata kura mbili tatu hivi kutoka upande wa Mount Kenya West. Lakini umeweza kusikia kupitia kwa mtai Kaiga kwamba wao wanajihisi kwamba wametolewa kwa serikali. And that is why ulisikia mtai Kaiga akimwambia mtumi njuki anaitwa nani wewe governor wa Tarakanithi isitabadilisha akimwambia kwamba ukifika kwa rais kwa rais mwambie kwamba asisahau nyeri kwa hii miaka mitatu ambayo imesalia kumaanisha Mount Kenya West wataenda kuangalia kiongozi mwingine wampigie kura Mount Kenya imekuwa ikizungumza kwa sauti moja na sioni endapo Mount Kenya itaenda kuungana itaenda kusplit ni sababu umeweza kuanza sasa hivi Because Mount Kenya West mahali ambapo Uhuru Kenyatta alikuwa ametoka walianza kurigiret sana Bona hawakuweza kumsikiliza Uhuru Kenyatta Na William Ruto alipoweza kugundua hilo akakimbilia Mount Kenya East mahali ambapo Kindiki anatoka na kwa sababu Mount Kenya East tangia taifa hili la Kenya lilipoweza kujipatia uhuru hawajawahi pata kiongozi isipokuwa waziri ambaye ni kituri kindiki walipoweza kupewa nafasi ya unaibu wa rais walifurahia na wakasema eti kwamba watamuongezea William Ruto miaka mingine hata kumi lakini the Mount Kenya West are not happy so William Ruto has managed to divide the Mount Kenya na nielewa wapenzi wa tazamaji. Atujui ni kiongozi mgani maybe atakuja pamoja ajaribu kuunganisha mlima Kenya. Anyway, regardi gachagua mnamo siku ya Ijumapili atakuwa kwenye kituo cha Inoro. Atakuwa anazungumza na wananchi wake wa nyumbani awaeleze yale ambayo maybe ameweza kuwapangia. Yale ambayo maybe aliweza kusababisha kaondolewa kwa serikali. Sisi tuko hapa tutakuwa tunahakikisha kwamba tunakupasha. Lakini swali langu ambalo nakuuliza mpenzi mtazamaji hivi. Unaona William Ruto yeye aliweza ku separate, aliweza kugawanya na ku divide na kukata mlima Kenya into two parts kwa sababu yake ya kisiasa. Kwa sababu aligundua Mount Kenya West wamegundua kwamba aliweza kuwadanganya. Tawaletea maendeleo, tawaletea nini? Atawaundia barabara lakini Mount Kenya East kwa sababu hawajawahi pata kiongozi walipopewa kindiki walifurahia. Kumaanisha kwamba Mount Kenya East wanafurahia uwepo wa kindiki. Mount Kenya West wameweza kukasirika kiongozi wao akiwa ameondolewa. And I'm seeing a possibility kwa sababu Mount Kenya West wameweza kulalamika William Ruto atatafuta waziri wa usalama wa ndani kutoka Mount Kenya West ili ajaribu kutuliza joto. I don't know what is your take ladies and gentlemen kuhusiana na jinsi ambavyo William Ruto ameweza ku manage ku divide ama kugawanya mlima Kenya into two parts. Unaona kweli kuna siku ambayo Mount Kenya ambayo imekuwa ikijivunia kuwa na kura nyingi sana wataweza kukuja pamoja? Kipindi cha Moi Rift Valley tukienda baka Maasai walikuwa pamoja. Lakini William Ruto alipoweza kuingia mamlakani Rift Valley iliweza ku divide wa Maasai wakaenda kando wa Kipsigis wakaenda kando wa Nandi wameenda kando Anyway I don't know what is your text in the next video continue subscribing continue sharing our contents God bless you